Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini kembali di channel Dian Pranata uh, Creative Channel, DPN Channel, di mana pada kesempatan ini saya telah kehadiran seorang uh, pemuda yang menurut saya adalah seorang pemuda yang menginspirasi sesuai dengan tema baru pada hari ini. Ini adalah edisi pertama dari Musi, yaitu Muda Menginspirasi. Tentunya dalam Muda Menginspirasi ini kita akan mendatangkan di DPN Channel, akan mendatangkan seorang pemuda yang inspirasi baik dalam pekerjaan, sukses dalam berkarir, tentunya anak-anak muda yang bisa menjadi uh, contoh bagi kita semua sebagai anak muda dapat berkembang dengan kedepannya seperti itu. Dan saya dapat infokan juga walaupun live pada malam hari ini sekitar pukul 8 malam, dan tentunya video ini dapat ditonton seterusnya di video channel saya, yaitu DPN Creative Channel. Semoga kedepannya apa yang kita bahas pada malam hari ini dapat berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, telah hadir di tengah-tengah saya, owner dari Euphoria, Euphoria Wedding Organizer, Euphoria yaitu saudara Luki. Selamat malam, Luki. Selamat malam, Mas Dia. Selamat malam. Saya panggilnya Bro saja ya. Biar oh, lebih akrab ya. Oke. Saya panggil kemudian juga berarti ya. Siap. Baik, uh, senang sekali malam hari ini telah kehadiran uh, uh, datang di DPN Channel Bro tentunya untuk sharing terkait dengan uh, tema hari ini yaitu serunya bisnis wedding organizer. Seperti kita tahu bahwasannya wedding organizer ini baik di seluruh Indonesia, Jakarta sebagainya di kota-kota besar rasanya kalau tidak ada wedding organizer Tentunya sebuah acara resepsi pernikahan itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik ya. Karena banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan dan juga banyak sekali hal-hal yang harus dimatangkan atau diurus misalnya masalah gedung dan sebagainya. Dan tentunya ini sangat menarik kalau seandainya diulik gitu ya. Bisnis wedding organizer seperti itu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Kalau saya lihat uh, Bro Luki, jejak karirnya itu bekerja sudah pindah-pindah nih ya. Awalnya kalau nggak salah lulusan IT, terus berpindah ke sebuah provider uh, seluler, berpindah lagi ke perbankan, ah, dan keluar akhirnya membuka bisnis wedding organizer. Boleh kenalan dulu, uh, mungkin ya dari nama, dasarnya, terus umurnya berapa sekarang, kan masih muda ya. Gitu ya. Boleh perkenalan dulu, bro. Oke, okay, baik. Uh, terima kasih Mas Dia atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing ya pada hari ini. Yeah. Uh, mungkin secara garis besar uh, sudah ada yang tahu atau mungkin yang belum kenal nama saya Muhammad Luki Pratama uh, saya merupakan uh, lulusan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Palembang kebetulan uh, saya dan Mas Brodian ini satu kampus oh. <laughs> dan Mas Brodian ini merupakan salah satu lulusan terbaik juga dari sana <laughs> dari situ uh, saya merupakan dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi yeah. Informatik Engineering dari Teknik Informatika nih kita sama-sama Uh, setelah uh, saya memulai pendidikan kuliah saya di tahun 2013 dan menamatkan pendidikan saya di 2017 yeah. uh, after graduate memang uh, saya pernah bekerja di wedding dan function hall uh, salah satu wedding dan function hall di kota Palembang okay. selepas dari itu saya bekerja di salah satu provider terbesar di Indonesia salah satu provider terbesar di Indonesia uh, selepas dari situ saya melompat lagi ke perbankan service sektor oh, lompatannya lumayan jauh ya main jauh ke sektor perbankan uh, tidak lama dari situ saya fokus untuk saat ini memang membangun bisnis saya di bidang, di bidang wedding planner dan wedding organizer di Euphoria Wedding dan kebetulan saya merupakan salah satu uh, ownernya langsung oke okay. uh, menarik ya kalau dilihat dari jejak karirnya dari awal jurusan IT berlari ke sebuah seluler dan akhirnya perbankan bergabung ke WO dan akhirnya membangun bisnis wedding organizer seperti itu ya. Menurut saya ini lompatannya lumayan jauh ya dari segi ini ya. Berarti tidak hanya pengalaman di kuliah tentunya di didapat, maksudnya digunakan untuk bekerja. Artinya ada pengalaman berbadi setelah sebelumnya tadi. Karena saya bilang tadi tahunya Mas uh, Mas Luki ini uh, bekerja di salah satu wedding organizer pertamanya seperti itu tadi ya. Iya. Enggak. Jadi pada prinsipnya pada saat after graduate uh, saya itu memang kerja di wedding dan function hall itu. Oh, tapi, sudah mulai bekerja ya, berdasarkan ya, itu. Ya, tapi before jauh sebelum itu, sejujurnya untuk di sektor wedding itu, 
bisa dikatakan uh, saya sudah uh, berkecimpung sudah cukup lama juga dalam artian pada saat after uh, SMK waktu SMA dulu pada saat saya menempuh pendidikan serata satu saya dari satu semester pertama saya sudah mengikut serta kakak saya kebetulan ada salah satu uh, fotografer yang salah pada oh, saat okay. lama lah di kota Palembang dan okay. saya waktu itu mensupport dia dalam artian memang di tahun 2013 itu saya sudah support dan bantu dia sebagai freelance fotografer seperti itu jadi freelance fotografer jadi menghandle acara klien bagaimana cara berkomunikasi menghandle bertemu dengan klien itu sudah saya lakukan pada saat awal saya perkuliah Oke okay, baik secara garis besar berarti yang melandasi uh, Barta melandasi me- membangun bisnis wedding organizer pertawarannya awalnya ada fotografer seperti itu ya Sebenarnya saya itu lebih passion iya di fotografer emang. Oke. Okay. Kalau kenapa sih memilih bisnis wedding organizer tidak berbisnis fotografer saja atau berbisnis yang lain? Karena dilihat sendiri bisnis WO ini kan kalau di Palembang itu sendiri mungkin sudah banyak ya WO yang sudah besar gitu ya. Terus nah. kenapa masih memilih atau uh, ingin maju di bisnis wedding organizer? Uh, Oke. Okay. Pada prinsipnya, uh, Mas Dian, karena saya mulai memiliki base, passion dalam bidang uh, memberikan pelayanan kepada orang. Uh, after dari situ, pada saat saya di Arahma itu di wedding and function hall itu, saya hmm. banyak sekali bertemu dengan klien, bagaimana okay. cara dengan orang, uh, bagaimana cara membantu mereka dari daripada saat awal acara sampai selesai jalannya acara seperti itu. Jadi memang uh, dari segi wedding service, dari pelayan, memang saya lebih menguasa dan lebih punya passion dan tes ketika saya juga harus bertemu dengan orang-orang yang baru seperti itu. Okay. Jadi memang, uh, memang lebih ke memberikan pilihan saya ke wedding organizer seperti itu. Baik, berarti memang arahnya itu suka bertemu orang, berkomunikasi, bekerja sama, sehingga akhirnya membangun wedding organizer. Oke, menarik sekali nih. Saya lihat artinya tidak hanya ilmu tentang uh, berbisnis saja, tapi bagaimana berkoordinasi, memimpin, dan sebagainya. Oke, untuk sekarang berapa rekan kerja yang dipegang berapa orang? Hmm. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang rekan kerja atau tim yang kita bangun untuk saat ini memang untuk tim internal kita itu ada 20 sampai 25 orang personal. Oh, lumayan tim, banyak ya? Iya, lumayan banyak. Karena ada tim inti sebetulnya Mas Dian, tapi ada juga kita ada freelance kan gitu. Iya. Yeah. Kalau kantor kalau ter, kalau kantor tersendiri artinya sudah memiliki kantor resmi ya, maksudnya tempat BU tersendiri ya. Kita salah satu uh, Kenapa uh, beberapa klien harus memilih kami? Salah satunya kami memiliki legasi itu. Kami memiliki kantor, di mana kantor kami berangkat di uh, Jalan Dokter Emisa di, day, pas, eh, di Pasar Puto. Seperti itu. Dan saya ingin juga menambahkan sedikit, uh, tadi Mas Dian sempat menyinggung bahwa kenapa memilih bisnis wedding organizer. Yeah. Gitu. Jadi gini, uh, kalau kita berbicara soal bisnis, uh, Orang kenapa memilih bisnis pernikahan? Karena satu simpel Mas Dian jawabannya. Karena orang menikah itu sampai akhir zaman tetap akan ada. Artinya peluang okay. bisnis akan tetap jalan sampai kapanpun. Uh, ketika kita memang kita concern di bidangnya, ketika memang kita uh, memiliki passion di bidang itu, ketika kita memang menekuni bidang itu, dan kita ketika kita juga terus melakukan inovasi, uh, bisnis ini juga tidak akan pernah mati. Berbeda kalau misalkan kita memilih uh, bisnis misalkan yang sifatnya musiman. Uh, di suatu waktu saya musiman nih musim uh, kita katakanlah uh, cappuccino of cincau misalnya tapi dengan dalam jangka waktu tertentu misalkan tiga enam bulan katakanlah satu sampai dua tahun bisnisnya biasanya uh, beralih lagi ke yang baru atau misalkan dengan sesuatu hal yang baru lagi tapi ketika kita berbicara soal wedding service sampai kapanpun tadi orang akan ada yang menikah sampai akhir zaman artinya bisnis ini memiliki peluang dan memang memiliki jangka panjang Baik. saya aku uh, menangkap dari dari yang tadi bahwasannya bisnis ini akan terus berjalan tentunya seperti ya. walaupunnya. Nah, apa sih yang membuat beda tersendiri WO uh, Euphoria ini dengan YOIO WOIO lainnya seperti itu? Tentunya ada daya tarik tersendiri kan yang ditawarkan gitu ya. Kira-kira apa bedanya? Oke, kalau kita berbicara tentang uh, beda artinya memang ketika kita harus menyiapkan strategi apa yang membuat kita berbeda. Kenapa orang itu harus memilih kami seperti itu? Hmm. Betul. Pertama, uh, kita memiliki uh, pengalaman di bidang tersebut. 
Uh, kita juga memiliki orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut. Kita memiliki uh, wedding consulting sendiri. Kita memiliki seorang leadership yang memang memiliki pengalaman di bidangnya. Uh, kami tidak pernah hitung-hitungan juga soal waktu, loyalitas, totalitas pada uh, klien-klien kami. Okay. Dan apa sih yang membedakan uh, Euphoria dibandingkan uh, WU lain? Menurut paham kami pribadi, kami di Euphoria Mas Dian tidak pernah mengambil job wedding dalam satu hari yang sama lebih dari empat. Lebih dari empat? Iya, lebih dari empat. Dalam satu hari yang sama itu sudah maksimal sekali. Kenapa kami tidak Berarti, dengan... memotong sedikit, berarti kalau lebih dari, misalnya empat orang, tadi kan ada 25 orang ya, berarti ketika ada satu uh, acara atau event, berarti lebih kurang ada lima orang sampai empat orang ya yang bertugas seperti itu? Enggak, bukan, 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 bukan personal orangnya, Mas. Tapi oh, okay. lebih ke uh, event, event yang diambil. Dalam satu input itu kan mungkin kita standar kita delapan orang. Artinya oh, kita orang. Okay. Nah, standar kita ya dalam dalam bekerja minimal itu delapan sampai sepuluh orang seperti itu. Artinya uh, kita maksimal sudah berkomitmen kami pribadi tidak pernah mengambil lebih dari empat sampai lima uh, lebih dari empat tadi. Karena bagi saya paham kami pribadi bahwa tidak akan pernah mungkin kita bisa melakukan pelayanan terbaik, bisa melakukan maksimal. Kalau kita eh, konsentrasi kita terpecah-pecah seperti itu, eh, tidak akan pernah bisa maksimal menurut saya pribadi seperti itu. Maka okay. kami akan memaksimalkan yang memang yang sudah kami komitmen untuk mengambil, kami akan memaksimalkan di eh, yang sudah kami eh, terima itu seperti itu. Oh baik, saya menarik dengan kata tadi bahwa tidak lebih dari empat. Artinya bisa jadi orang yang akan menggunakan jasa WO ini berarti lebih dari empat. Wow, biasa itu. Untuk jadi. Mungkin saya juga boleh bercerita sedikit ya Mas Diannya. Uh, kalau dulu, kami ini sejujurnya memang orang lama di dalam dunia wedding. Sejujurnya. Tetapi memang dengan branding yang baru. Okay. Uh, Euphoria itu kami bentuk di tahun 2020. Uh, pertama kali itu publish bulan Oktober. Harapan okay. kami pada awalnya itu, uh, kami tidak berharap banyak pada saat itu kami cuma berharap oh kami ingin bisa berimpact banyak membantu orang dalam artian dengan keahlian yang kami miliki dengan totalitas dalam kami bekerja tapi kami itu memasang target nggak terlalu muluk dalam satu tahun itu kami minta cuma dalam satu bulan itu ada satu event cukup satu event artinya estimasi dalam satu tahun itu berarti 12 12 event ya mas Dian dan sekarang akhirnya dan pada saat closing di satu tahun itu, ternyata Allah memberikan jalan, Allah memberikan rezekinya. Yang tadinya targetnya cuma 12, dalam satu tahun pertama kami bisa menyelesaikan 37 event. Wow, itu <tuk> dia, kalau dibagi-bagi bisa jadi satu bulan itu bisa tiga, atau ya, bisa dua. Ya, dua itu ya. untuk rasa kami start di satu tahun pertama. Okay. Nah, di, di, di sudah memasuki tahun kedua ini, uh, event yang... Jadi pertanyaan juga Mas Jen, berapa sih dalam satu bulan itu yang mungkin di handle dari yeah. ya yeah. uh, untuk saat ini uh, minimal itu 5 sampai enam event itu udah minimal minimal yang maksudnya alhamdulillah dalam satu tahun dua tahun pertama ini baik berarti se kalau sepanjang tahun 2021 kira-kira berapa total kalau bayangan sepanjang tahun 2021 yang terlaksana event kemarin berapa tiga puluh tujuh tiga puluh tujuh dari tahun dua ribu dua puluh satu Ya, itu belum termasuk di, di per Januari sampai Maret ini di, di 2022. Karena kami di target di Januari sampai Desember 2022 itu memiliki target yang tersedia otomatis harus memiliki uh, otomatis harus targetnya harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya. Oh, menarik dengan yang dibilang sebelumnya tadi bahwasanya memberikan pelayanan terbaik tentunya terus juga uh, ada juga hasilnya tidak lebih dari itu akan memberikan terbaik dengan fasilitas yang yang memadai seperti itu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh eh, tadi kan juga ada artinya ada biaya yang harus dikeluarkan oleh yang mengadakan resepsi seperti itu kan ya. Nah, kira-kira kalau di eh, Weforia sendiri, Eforia sendiri berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh kalau saatnya kita ingin menyelenggarakan salah saya nih. Baik, baik, baik. Salah saya buka terus menggunakan jasa WO-nya Broruki, Eforia kira-kira berapa biaya yang saya keluarkan dan benefit apa yang didapatkan? Pasti orang seperti itu kan? Pasti orang nanya, oh paketan istilahnya ya, kalau kalau kita tahunya paketan ya. Nah kalau berbersiki uh, berolusi sendiri apa sih yang uh, menarik gitu ya yang ditawarkan untuk untuk uh, yang pengguna pengguna WO-nya? 
Oke, okay, saya boleh bertanya dulu dengan dengan Mas Dianya. Mas Dianya boleh, boleh, sudah boleh. menikah dulu? Sudah. Mas Dianya, Alhamdulillah sudah. sudah. Ya. Berarti berarti nggak perlu saya prospek lagi berarti ya. <laughs> Oke, okay. baik uh, Mas Dian. Uh, pada prinsipnya uh, di Euphoria Wedding itu ada beberapa sektor bisnis. Yeah. Yang pertama itu ada untuk crewe only. Ada untuk fotografi only, ada kami karena kami memiliki studio sendiri, ada dekorasi, ada uh, make up, attire dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara uh, berapa sih yang harus tergantung paket yang diambil. Okay. Uh, untuk crew only sendiri kita startnya itu dari mulai 4,5 juta sampai dengan uh, 7 sampai 15 juta. Itu untuk crew we only okay. Tapi kalau ketika memang kita berbicara tentang paket all in, artinya dari preparation, dari engagement, dari akad nikah sampai resepsi dari pertama kali orang uh, kita bantu preparation acara sampai setelah acara hmm. itu ter- berarti dia ngambil paket, berarti dia mengambil paket all in itu dengan nominal kurang lebih dari startnya dari 50 sampai di atas 100 juta itu all in. Oh. Luar biasa. Berarti itu sudah sudah Menurut saya itu sudah harga yang hitungan yang pas ya kalau seandainya tinggal ininya tinggal dengan uh, fasilitas yang kita sediain. Iya. Oke, menarik kalau dilihat dari uh, dari dari hitungan biayanya dari paket yang diberikan. Artinya Euphoria ini tidak hanya uh, fokus ke dalam satu bisnis seperti dia, tapi juga ada fotografi dan sebagainya tadi. Oke. Nah ini ini yang agak menariknya di garis bawah ini. Uh, berapa sih? Kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu nih, ini kan kalau biasanya owner tuh kalau hitung hitungannya sudah ini sekali ya. Orang pasti ingin tahu sih kalau dalam berbisnis BU itu ke- keuntungan bisnis BU itu di tengah persaingan sekarang itu ap- berapa sih? Misalnya untungnya itu kalau kita hitungannya jangan ngitung nominalnya, dikitnya ya ibaratnya ya. Kalau kita melaksanakan WO ini, masalahnya satu kali atau dua kali. Tentunya kan di setengah persaingan ini persaingan harga juga kan tentunya, tapi tidak kualitas. Nah yang saya ingin tahu tuh kemungkinan besar keuntungan bisnis VW ini seberapa sih, berapa besar ya? Oke, kalau kita berbicara soal keuntungan artinya kita akan berbicara juga tentang soal peluang. Berbicara juga tentang soal keuntungan, tentu kita tidak bisa berbicara soal gampang soal nominal uang Mas Dian. Tapi kalau berbicara soal Uh, gimana peluangnya untuk hmm. seperti apa uh, standarnya gini kalau memang di wedding planner dan wedding organizer itu tidak mendapatkan keuntungan atau tidak bisa menghidupi dalam artian maka wedding organizer itu tidak semakin semakin banyak yang pertama ya betul benar itu kan yang pertama kan yang kedua kalau kita berbicara soal keuntungan tadi tadi sektor bisnis di wedding itu sangat sangat luas sekali mas Dian ya Yang tadi kita bisa berbicara soal mungkin catering service, kita bisa bicara soal tenda, bisa souvenir, bisa attire, bisa make up, bisa yeah. untuk nanti, bisa WU only. Nah itu untuk bicara itu bisnis di bidang WD itu sangat luas sekali memang peluangnya. Hmm. Asalkan nah, kita memang mau menekuninya, kita hmm. memang itu dalam memberikan pelayanan, transparansi, tidak pernah menipu orang, bekerja juga penuh dengan totalitas dan loyalitas, maka uang itu akan mengikuti. Iya. Gitu. Yeah. Saya tertarik dengan itu. Tadi bahwasanya uh, banyak sekali ada WO only sebagainya, ada make up, ada dekorasi dan sebagainya. Nah, yang jadi problem nih, uh, kita tahu sendiri bahwasanya pandemi COVID-19 itu kan sudah berjalan dari 2020 kemarin, dari awal 20 hingga awal 2022. Nah, saya ingin tanyakan tadi kan benefit ini dapat. Bagaimana nih uh, ketika efek pandemi ini menyerang pengusaha bisnis wedding organizer? Gimana? Uh... Kita ketika memang di pada saat COVID-19 itu memang hampir seluruh sektor industri baik dari segi wedding service, baik dari segi pariwisata, hotelan, hmm. hampir semuanya memang kena impact yang sangat luar biasa. Mas, yeah. Dian, Mas Dian, mungkin saya boleh bercerita sedikit. Mas Dian mungkin pengen tahu ya, uh, pada saat masa pandemi itu kami uh, terpaksa uh, banyak memang mengundurkan atau acara atau memang membatalkan oh, kami kehilangan sampai 8 sampai 12 klien dan itu semua mengambil paket all in kami semua wow. bisa bisa dibayangkan betapa uh, terpuruknya pada saat awal-awal pandemi kemarin pada saat itu benar jatuh pandemi itu ya 
tidak benar-benar di posisi jatuh. Tapi itulah tadi, uh, ketika kita menyikapinya segala sesuatu memang that's, that's ill, the, the real challenge tadi, tantangannya yeah. dan kulitnya kita. Karena memang dalam hidup itu kan kita tidak pernah terlepas dari ujian ya. Ya, betul. Bagaimana kita mampu untuk tetap survive dengan dengan cara bertahan dengan dengan tetap dengan core-core-nya dengan uh, core-core tersebut seperti itu. Tapi itu tadi memang efek dari pandemi pada saat waktu itu satu tahun yang lalu memang benar-benar banyak uh, hampir membuat banyak orang putus asa termasuk kami sih sebenarnya. 8 sampai 12 event kami kehilangan hampir seluruhnya itu menunggu. Oh. Ya, hampir itu mundur semua klien uh, raya atau bahkan ada yang tetap memberlangsungkan tapi dengan prokes yang memang yang benar-benar yang sangat ketat uh, yang 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 tadinya mungkin melaksanakannya di hotel ataupun di function hall mereka harus berubahnya ke rumah, rumah ya iya rumah ya, atau ya. itu pun dengan mengundang keluarga-keluarga tertentu seperti itu dan oke okay. saya menarik sih tadi kalau seandainya dari segi ini pembatalan dan sebagainya dari segi manajemen sendiri Tadi kan yang saya tahu ada sekitar 20, 20 sampai 25 orang ya yang bekerja ya, timnya. Apakah ada? Apakah berefek samping misalnya akhirnya pengurangan pegawai? Atau misalnya misalnya mungkin ya dari sektor misalnya dari gajinya juga berpengaruh, misalnya pengaruh untuk biaya itu aja mungkin susah gitu ya. Karena ya 12 1 sampai 12 itu juga hitungannya juga uangnya lumayan gitu kan. Jadi kan jadi gini Mas Dian, kalau misalkan untuk uh... Uh, karyawan karyawan inti kami itu kurang lebih sampai lima lima orang yang pakai yang inti yang se, yang yang kita harus bayarkan itu adalah yang kita bayar yang pikirannya dari mereka yang bekerja incas di kantornya kita oke okay. nah, yang memang itu yang memang di luar luar itu adalah ketika bekerja baru kita bayarkan upah mereka seperti itu okay. Ya, sistem mereka freelance, tapi mereka sistemnya terikat dengan kita. Yang memang yang harus kita pikirkan adalah pegawai kita yang memang incas di kantor kemarin. Pertanyaannya, apakah ada pengurangan? Pada saat itu, alhamdulillahnya dengan segala daya upaya, dengan segala survival, bahkan mengorbankan uh, pribadi, karena operasional juga sudah tidak mencukupi, yeah. masih tetap bisa bekerja sih. Walau, walaupun mungkin porsinya dengan situasi dan kondisi yang ada, kita memberikan pengertian kepada mereka bahwa memang kan, karena kondisinya seperti ini, bentuk loyalitas dan totalitas sekarang juga sedang diuji, nah, mereka mengerti dengan kompensasi yang mungkin tidak perlu kita bayarkan. Ya, yeah, setuju. Kalau dilihat memang uh, pandemi COVID ini, walaupun tadi misalnya ada pegawai yang freelance ya, Saya menyadari yeah. juga bahwasanya mungkin ya artinya mereka jobnya mereka juga sepi seperti itu artinya <laughs> ya freelance mereka juga sepi ya seperti itu ya menurut saya memang uh, apa pandemi ini untuk wedding organizer ini memang memang lumayan besar ya apalagi pariwisata juga seperti itu ya kalau dilihat hampir seluruhnya karena kan ya, keramaian ya pada, ya. Ya, pada saat ke itu event kan memang keramaian yang yang ditunjukkan seperti itu jadi memang ya kita nggak bisa jalan tapi alhamdulillah saat ini kondisinya sudah membaik Uh, even memang ada beberapa venue atau hotel yang masih mengharuskan kita menggunakan lunchbox makannya. Tapi uh, track positifnya sudah mulai jalan untuk saat ini. Iya, kalau tren positifnya sudah mulai jalan ya. Menarik tadi kalau kalau dilihat tadi ada yang hampir 12 ya yang cancel juga ada event-event yang dalam setahun kemarin itu 37. Nah, ini saya pengen tahu nih yang menarik nih. Pasti uh, wedding owner itu ada cerita tersendiri ya di lapangan. kejadiannya seperti apa, seperti apa, seperti apa, gitu kan. Nah, uh, sejauh ini, event apa sih yang menarik gitu ya, orang yang jadi semacam uh, kenangan selalu gitu ya, oh, saya pernah menyelarakan ini nih, pernikahan ini, gedenya segini nih, gitu ya. Nah, saya ingin tahu, uh, event apa sih yang sejauh ini yang dianggap besar dan penuh import gitu ya dalam pengerjaan? Apakah ada cerita menarik tentang itu? Lalu misalkan uh, tentang Uh, event apa yang paling menarik bagi saya setiap event itu memiliki kesannya sendiri mas. Iya. Yeah. Ketika kita berkomitmen untuk mengambil uh, pekerjaan tersebut bagi saya semua itu adalah menarik karena pada prinsipnya setiap orang menikah itu adalah momen-momen yang mereka impikan. Bagi kami ketika kami memang konfirm untuk membantu mereka bagi kami ketika memang kami mengambil uh, memutuskan untuk menghandle acara mereka semuanya itu. adalah hal-hal yang memang sifatnya sakral dan semuanya itu memang bagi kami adalah sesuatu yang memorable itu yang pertama. Tapi kalau misalkan berbicara event apa sih mas yang paling mungkin besar? Ya berkesan. Ya. Penuh, ya. penuh penuh 
Kalau eventnya itu sebenarnya sama aja mas, sama, ya. sama aja. Kami perlakuan kami tetap sama dari level middle low, middle sampai middle okay. up, pada prinsipnya tetap sama. Just, Tapi just, just. mungkin yang harus di hire lebih tepatnya, itu uh, hmm. yang ekstra gitu. Terakhir kami acara di Arya Duta itu uh, sampai ada 20 untuk saat ini 25 orang, uh, 25 orang di Arya Duta kemarin yang paling paling harus menurunkan ekstra kru kan karena mereka merupakan salah satu anak pejabat penting juga di kota Palembang kemarin. Oke, okay. berarti uh, butuh impor ekstra maksudnya tambahan tenaga ya tidak bisa dihitung. Yeah. Agar lebih terorganisir aja sih seperti itu lebih terorganisir. Okay. Biar lebih, lebih lebih terarah dan organisir lebih karena terarah, lebih teratur karena pada prinsipnya kan mereka juga bekerja bukan hanya sekedar Uh, berdiri atau itu karena yeah. mereka memiliki job desk dan keahliannya sesuai porsi yang sudah kita tempatkan. Artinya uh, mereka kita menambah orang bukan karena tidak mampu tapi supaya lebih tercover secara secara yeah. benar. Jadi, ya. Bekerjanya lebih lebih maksimal seperti lebih maksimal. Jalan, jalan acaranya biar lebih semut lebih terarah. Oke okay. menarik nih. Uh, pembahasan kita di uh, sesi kali ini. Nah, yang saya ingin tanya kepada lagi tadi, kawasannya ada fotografi, ada bisnis WO. Apakah ada nih? Biasanya orang-orang bisnis itu biasanya tidak hanya satu bisnis gitu ya, tentang saja atau fotografer saja. Apakah berlukis sendiri ada bisnis di luar dari bisnis uh, wedding organizer atau apa? Uh, sejujurnya memang uh, saya sedang menyiapkan ekspansi. Dalam artian gini mas, uh, bisnis itu kan. Uh, kita bisnis kami saat ini lagi menyiapkan sebuah sistem. Ketika kita berbicara bisnis, artinya yang kita siapkan itu adalah sistem bagaimana autopilot baik tanpa atau kehadiran kita itu akan tetap jalan. That is the real business. Tapi kalau misalnya kita menjalankan suatu bisnis, tapi kalau misalnya kita nggak ada, tapi itu nggak jalan itu bukan bisnis, itu artinya sebuah pekerjaan. Oke. Okay. Nah, untuk saat ini memang saya ingin lagi uh, ekspansi ke bidang di bidang yang lain, salah satu yang memang mungkin saya lagi concern untuk uh, menjadi belajar, lagi belajar jadi menjadi seorang developer ataupun uh, pemborong seperti itu. Tapi untuk saat ini juga saya merupakan salah satu uh, penjual atau suplemen, suplemen di kota Palembang seperti itu. Pokoknya di tahun 2002 ini Palu Gada, sejujurnya Mas Dian. Palu Gada, lo mau apa gua ada. Oke, okay. oh, namanya, namanya pembisnis ketika lihat peluang yang lebih menjanjikan, ada peluang yang menjanjikan dan kita bisa hire di sana, biasanya langsung ambil ya, biasanya itu. Tapi, dengan... tapi ketika kita berbicara tentang euforia, pada prinsipnya saya, saya, saya sudah sangat konsen ke situ sebenarnya. Gitu. Okay. Tapi karena tadi euforia ini saya bentuk karena sudah autopilot, bagaimana caranya baik atau tanpa saya tetap terhandle, makanya itu mungkin ya saya juga ingin berekspansi juga di bisnis dalam bidang lainnya. Yeah. Menarik sih kalau dilihat dari sini. Nah, ini yang menarik. Uh, tadi banyak sekali ada bisnis keluarnya, ada bisnis dua tiganya. Nah, ini saya ingin tahu nih, kalau menurut uh, Mas Beti sendiri, apa sih tips triknya untuk berbisnis di usia muda? Karena saya tahu sendiri, kalau maya muda, biasanya hura-hura, anak muda biasanya mikirnya banyak takutnya gitu ya. Masuk saya juga, saya juga untuk memulai bisnis, saya kalau karyawan memulai bisnis juga lumayan takut. Kan, ya. Nah, ini Mas Luki udah mulai dari bisnis uh, fotonya, terus coba bisnis yang lain, yang lain. Nah, saya ingin tahu nih tips triknya lah Mas Luki itu seperti apa sih kalau berbisnis? Oke, okay. uh, kalau misalkan bisnis ya, yang paling penting itu kita jujur, transparan, loyalitas, totalitas soal waktu. Dan yang paling penting jangan pernah menipu orang lain. Terakhir, uh, kalau kalau saya pribadi, kalau berbicara soal bisnis, jangan segala sesuatu ketika kita ingin memulai, langsung memikirkan hasilnya atau uangnya, fokus langsung ke uangnya. Kalau saya pribadi, ketika memang saya mengambil sebuah bisnis, lakukan dulu pekerjaannya, lakukan yang terbaik, bangun reputasi, uh, ketika memang semuanya berjalan dengan baik, pekerjaannya akan dapat, yeah. uangnya akan dapat seperti itu uang akan mengikuti kita okay. lakukan yang terbaik be the best kayak tagline dulu do the best but don't feel the best dan memang uh, kompetisi menurut saya kompetisi paling fair itu adalah you yesterday versus you today ketika memang kita bertransformasi dari hari ke hari itu sudah menjadi lebih baik artinya kita sudah menjadi orang yang lebih lebih baik lagi ke depan ya yeah, menarik sih kalau dilihat tadi uh, itu Uh, kalau Mas Luki sendiri pandangannya artinya kita harus bekerja dengan loyalitas yeah. juga tadi kalau seandainya jangan pernah membohongi artinya 
reputasi akan meningkat, pelayanan baik, reputasi akan meningkat, ya totalitas akan mengikuti kita, totalitas sebagainya itu itu menarik ya. Nah, saya menarik lagi tadi kalau bicara totalitas sebagainya, bagaimana teknik memulai dari hmm. seorang pesulung sendiri ketika memulai pasti kita banyak keraguan dan sebagainya. Nah, memberanikan diri memulai usaha bisnis itu seperti apa sih, Mas Luigi? Nah. Kita harus uh, mengenali diri kita lagi-lagi kita harus mengenali diri kita dulu lebih dalam nih kalau menurut saya dalam artian kita ini tesnya di mana sih apakah memang kita di bidang jasa servis atau memang kita berbidang di jual produk apa yang menjadi passion kita tersebut ketika memang kita sudah tahu passion kita tersebut maka kita harus menekuni kalau ya. memang kita belum expert di bidang itu kita harus mencari relasi Betul. kita mencari mentor mentor yang memang bisa memberikan kita pandangan terhadap bisnis tersebut seperti itu. Artinya ketika memang kita concern di bidang itu, insya Allah akan ada jalannya sih mas. Ya, artinya kita totalitas mencari mentor, mencari referensi seperti itu ya. Ah. Karena banyak sekali orang ragu, ragu dalam memulai. Termasuk juga mungkin anak muda ragu banyak ragunya. Terutama masalah modal gitu ya. Banyak sekali anak muda. Ya. Oh, gimana sih saya mulai bisnis modalnya belum ada ini sebenarnya. Nah. Kalau dari lihat dari sana kan artinya kadang untuk bisnis yang besar artinya kita mulai dari langkah langkah kecil gitu Mas Luki ya. Ada hal yang saya lupakan pertama, Mas Luki mungkin dari awal sebelum bisnis PU ini sebagainya ada pernah bisnis kecil sebelum memulai bisnis kecil ini bisnis besar ini apa ya? Kalau boleh tahu? Oh, mungkin kalau misal orang nggak tahu dan saya sih boleh bersedikit bercerita ya, yeah. ya. Orang misalkan boleh melihat oh dia jalan ya, oh dia ini ya, tapi orang yeah, behind, behind the story-nya seperti apa, yeah. seperti itu. Kami pada saat Oktober di tahun 2020 itu memulai euforia itu, kami tidak memiliki apa-apa Mas Dian. Kami yeah. cuman, cuman, bahkan untuk itu pun kami harus uh, menggunakan uh, attire kami sendiri, dress code kami sendiri, seperti itu. Dan memang uh, itu tadi, pernah mungkin ya, sama saya sama partner sit saya ini sedikit bercerita pernah kami uh, hampir datangin seluruh pendorship seluruh gedung di kota Palembang uang operasional kami ini tinggal lima puluh ribu mas Dian opsinya tinggal dua opsinya tinggal dua kita mau tetap isi bensin menggunakan mobil ini atau kita mau makan kalau kita mau makan kita nggak bisa jalan lagi kalau kita mau isi bensin kita nggak makan, sedangkan posisinya kita udah dari pagi keliling, jadi udah jam 2. Jadi, ya, karena kita juga seorang problem solver, ya tadi, alhasil kami harus mengisi minyak mobil, tapi kami pulang ke rumah makan Indomie. Itu amaz, memorable sekali bagi saya. Dan orang nggak tahu kami berada pernah berada dalam titik seperti itu. Dan itulah yang membuat kami tetap semangat di hari ini. Seperti itu. Ya, setuju. Artinya, kalau mau sendiri, artinya fighting banget gitu ya, memulai usaha ini, dan mana kadang memang ada harus hal-hal yang harus dikorbankan kadang ada yang harus modal waktu tenaga ya kadang memang di awal kadang belum menghasilkan salah satu lagi ya, ya. korban perasaan ya <laughs> <laughs> ini sudah sudah bahaya kalau ada korban perasaan ya <laughs> saya menarik tadi mas Luki bilang tadi bahwasanya terkadang uh, banyak hal-hal yang harus dikorbankan, harus dipotkan tenaga, termasuk perasaan tadi ya. Dan saya juga pikir kalau seandainya dalam berbisnis itu tidak hanya hal-hal yang bersifat materi saja, tapi bagaimana cara kita dari soft skill-nya ya, artinya yang harus juga dipersiapkan dalam berbisnis itu. Oke, kalau saya sendiri sih luar biasa ya melihat bisnis BO seperti ini di tengah persaingan W itu saya lihat sendiri kepo-kepo saya kepo-kepo oh, tentang IG-nya Euphoria itu sudah banyak sekali penipuan dilaksanakan ya. Saya juga Amin. menarik melihat bagaimana kerjasama tim dan sebagainya. Menurut saya ini hal-hal yang sangat bagus untuk di, kita lihat ya, terus kita tiru sebagai generasi muda. Nah, selanjutnya nih, the next next nih mau rencananya mau apa nih? Khususnya selain selain Euphoria mau nextnya apa? Dari Mas Luki sendiri, next-nya mau apa nih kira-kira ke depan? Uh, Gus mimpi pribadi atau mimpinya Euphoria nih? Pribadi iya, Euphoria Ida. Biasanya ada hal-hal yang berbeda ya untuk perusahaan, ada next-nya ini. Kalau saya pribadi ini apa nih next-nya kayak gitu, kalau boleh tahu? Uh, kalau saya pribadi, yang pasti saya ingin melanjutkan pendidikan serata dua saya. Karena okay. memang saya uh, ingin menikuti bidang uh, PR, ilmu komunikasi, yang memang itu adalah passion saya. Okay. Sales, seperti itu. 
Nah, kalau misalkan uh, pencapaian pribadi, sebenarnya saya ingin bisa memiliki impact untuk lebih banyak orang, Mas, sejujurnya. Dalam okay. artian memang, kita tahu ya, untuk generasi untuk saat ini, generasi yang seharusnya mereka mempergunakan waktu mereka dengan maksimal, Betul. tapi banyak justru mereka justru fokus hanya sekedar uh, itu yang sifatnya yang kurang bermanfaat dalam artian seperti itu. Nah, kalau saya pribadi memang ingin memaksimalkan waktu saya untuk bisa lebih bermanfaat lagi. Salah satu goal yang ingin saya capai, saya entah memang di jabat atau enggak, saya saya ingin menjadi pejabat dan pejabat atau wali kota atau apa yang memang bisa memiliki manfaat dan impact yang lebih besar untuk hmm. mereka. Salah satunya seperti itu. Tapi kalau misalnya berbicara tentang euforia tadi, apa nih yang harus dilakukan euforia? Yang paling penting kami akan terus melakukan inovasi. Karena bagi saya, bagi kami, dan paham kami bahwa inovasi itu adalah hal yang sangat penting. Yeah. Kita Untuk kita tetap bisa survive, untuk kita bertahan. Seperti itu. Nah, inovasi seperti apa yang, yang, yang akan dilakukan euforia untuk kedepannya? Jadi, yang ingin kami capai adalah bagaimana kita melakukan sesuatu atau yang belum pernah kita lakukan untuk mendapatkan hasil maksimal. Contoh yang ingin kami lakukan adalah kami bagaimana caranya membuat suatu platform di mana ketika memang uh, mereka memiliki keterbatasan soal budgeting atau memang mereka enggan berbicara soal budgeting, mereka bisa mengakses by system. Dalam artian memang uh, tanpa mereka menginput, kita menyiapkan sebuah sistem. Karena bisnis wedding itu kan bisnis soal trust, maksudnya soal kepercayaan yang pertama. Setelah mereka percaya, otomatis akan mereka membicarakan soal budgeting. Nah, Uh, yang budgeting ini yang akan kita buatkan semacam sistem uh, misalkan nih Mas Dian mau nikah atau mau yang kedua mungkin Mas ya aduh jangan oh, jangan baik uh, ketika misalkan udah masukin budgetingnya lima uh, uh, juta saya itu dapatnya apa sih gitu dari A B C sampai tapi mereka bisa reservasi by sistem itu tanpa okay. harus datang gitu. ya inovasi inovasi seperti itu yang memang terus akan kami lakukan Jadi memang untuk saat ini kita menghargai sebuah proses. Barangkali juga Mas Dian juga mau uh, menanamkan sahamnya dari Kementerian Keuangan juga boleh. Kami sangat uh, welcome akan itu. <laughs> Menarik tadi kalau seandainya Mbak Sistem tadi Mbak Anti uh, setuju kalau seandainya. Jadi dia bisa menghitung sendiri ya Mbak Platform. Artinya kalau seandainya dia cuma ada budget 50 juta. Tapi 50 juta itu paketannya tentang biasanya kursinya itu ya. orangnya 300 orang. Misalnya dikurangi jadi cuma 100 orang, ah. di ke sini bisa atau tidak, seperti itu ya. ya itu, tapi itu tidak by personal, dalam arti by system. Jadi mereka ya. juga evidence-nya, mereka ada buktinya. Mereka juga ketika bisa by system itu secara detail, baik dari dekorasinya sampel seperti apa, fotografi vendorship-nya siapa, kru-nya siapa-siapa yang harus di, yang itu. Iya, uh, ya. Jadi mereka bisa melakukan opsi dan pilihan dari oh. apapun yang kita bangun seperti itu. Dan itu belum belum terjadi menurut saya bahkan di kelas di, di nasional seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita melakukan suatu gebrakan suatu suatu hal yang baru? Saya sangat sangat setuju kalau saatnya itu segera diluncurkan atau diwujudkan. Karena dengan seperti itu kita bisa memilih sendiri. Atau nah, saya, hanya saya juga bisa menghitung apabila update harga. Biasanya kita nggak mau update harga harus sebar lagi. Maksudnya seperti apa? Penawaran kembali. Dengan seperti itu mereka udah bisa menghitung sendiri. Oh, kalau saya mau pakai ini harganya segini, harus segini. Dan itu juga menarik menurut saya. Sebagai bentuk transparansi, juga sebagai bentuk uh, wadah. Bahwasannya kita sudah bekerja sama dengan siapa saja. gitu ya Melihatkan bahwasannya. Dan itu akan lebih mempermudah orang seperti itu. Ya, itu menurut saya itu menarik kalau sarannya Bro Luki harus segera diwujudkan ya, karena ini sangat Amin. sangat uh, berguna nantinya. Dan terkait dengan next kedepannya seseorang luar Bro Luki secara pribadi tadi yang menjadi seorang pejabat negara ya kita sama-sama berdoa semoga semoga tercapai seperti itu ya. Karena pelayanan terbaik itu memang uh, terkadang saya sendiri menyadari bahwasanya seorang pemerintahan itu kadang memang tidak lepas dari orang tua, tapi Memang orang tua belajar dari pengalaman. Saya setuju dengan kata Anies Baswedan bahwasanya memang orang orang dewasa atau yang lebih dahulu senior memang menawarkan pengalaman, tapi anak muda menawarkan masa depan. Gitu ya. nah, Kita iya. bagaimana mengelola depannya seperti apa? Karena pola sudah berubah. Ya. Karena ya saya yakin the next mungkin ada Masuki dengan karirnya mungkin membangun bisnis. Mungkin bisa jadi gambar orang juga untuk bagaimana memimpin ke depannya untuk kota Palembang seperti itu ya. Amin, amin, amin. Karena ya semua orang bisa 
bermimpi maksudnya cukup orang bisa mencapai tujuannya dengan cara yaitu berusaha dan terus mencoba dan biasa tujuh dengan Mas Luki dengan karya seperti itu terus senang sekali malam ini sudah berdiskusi dengan Mas uh, Luki sudah hampir lebih kurang lebih dari 30 menit ya hampir masuk satu jam kita berdiskusi di sini tak terasa dari uh, hampir jam uh, 19.45 tadi kita berdiskusi dan saya sangat banyak sekali mendapatkan uh, value-value yang uh, telah disampaikan bahwasanya berbisnis memang harus dimulai dari nol maksudnya dari bagaimana pengorbanan dan sebagainya bekerja secara totalitas juga selain itu juga inovasi yang harus dikembangkan bagaimana loyalitas ketekan kerja, bagaimana berbisnis, tidak hanya berbisnis tapi juga menjaga komunikasi kerjasama dengan tentunya dengan uh, seperti tadi hotel-hotel dan make up sebagainya. Saya sangat menarik karena WU itu menurut saya banyak sekali hal yang dihandle gitu ya. Tidak ya. hanya mengurusi acara selesai tidak, tapi bagian dari awal sampai akhir. Bagaimana saya, orang yang terlibat di WU itu memang komunikasi sudah sudah bagus ya. Bagaimana juga kita ketika memang after dari weddingnya ada yang, yang tadi kita tidak mengenal dari mulai preparation sampai selesainya jalan acara kita tetap menjalin hubungan yang sangat baik seperti itu. Jadi kalau misalkan uh, kalau gini saya ini Mas Dian semenjak mengurusin WU ini uh, banyak diangkat dari anak-anak dari mama-mama seluruh kecamatan di Kota Palembang saya sudah punya mama angkat sekarang. Wow. Part itu Jadi, karena karena keramaan kita dengan mungkin dengan ini ya dari dari bentuk parameter uh, kesuksesan acara yang kita handle dari ya. mulai uh, hulu hilir saya sudah punya mamangkat dan itu akan menjadi core saya untuk calon wali kota wow luar biasa ini targetnya sudah sudah wali kota gitu ya sangat saya setuju orang-orang anak muda yang punya optimis kayak gitu ya mungkin sangat luar biasa itu kalau memikirkan orang kayak gitu ya karena secara langsung kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang besar artinya kita mewujudkan juga dengan kerja yang besar seperti itu ya saya setuju oke Bro Luki ini terakhir nih uh, saya ingin uh, Bro Luki uh, closing climax ya maksudnya apa sih yang menurut Bro Luki sukses menurut Bro Luki itu apa dan uh, menurut Bro Luki untuk anak muda tuh harus melakukan apa di usia mungkin di usia 20 sampai 28, 30 mungkin kalau saatnya dia menonton ini bisa tahu apa nih, apa yang harus lakukan untuk menggapai kesuksesan ala produksi. Oke, okay. kalau menurut definisi sukses bagi saya adalah sejauh dan seberapa banyak kita memiliki impact untuk orang lain. Okay. That's the real success menurut saya. Setuju. Karena uh, bagi saya, kita sukses setinggi apapun, bahkan kita menjadi seorang yang paling tinggi dalam hal apapun, tapi kita tidak bisa berbuat banyak dan kita tidak bisa uh, merubah yang tadinya biasa aja menjadi lebih baik atau apa itu ya biasa tapi bagaimana kita memiliki impact untuk lingkungan sekitar untuk agama bahkan untuk negara kita menurut saya definisi sukses adalah seperti itu terus terkait dengan apa yang harus dilakukan dengan uh, anak generasi yang saat ini menurut saya mereka uh, saya berbicara seperti ini bukan berarti saya lebih menggurui atau di bidang apapun tapi lebih ke mengajak uh, mereka lebih ke Uh, lakukanlah sesuatu hal yang positif lakukanlah sesuatu hal yang memang mengubah, uh, menambah upgrade, knowledge, brain capacity uh, dari mulai mungkin kita uh, karena membaca menurut uh, riset saya juga, uh, angka literasi orang Indonesia itu sangat rendah sekali nah, berbeda jauh berbalik dengan orang Jepang atau lain sebagainya yeah. gimana cara kita memiliki personal person yang berbeda dari orang, menjadi SDM yang berunggul kan harus lebih banyak membaca, kita harus lebih banyak uh, meresearch, kita harus bisa bekerja lebih keras dibanding orang lain seperti itu. Dan uh, konsep saya yang selalu saya tanamkan sejak dahulu adalah gimana caranya kita menjadi satu orang yang satu langkah lebih maju dibanding orang lain. Ketika orang sudah tertidur, kita sudah bangun. Ketika kita sudah bangun, orang sudah berdiri. Ketika orang berdiri, kita sudah berlari. Ketika orang sudah berlari, kita sudah terbang. Nah, konsep seperti itu yang sudah saya tanamkan sejak dahulu. Oke, okay. saya sangat setuju dengan uh, Bro Luki. Menurut saya ini uh, betul-betul semoga dapat uh, menginspirasi rekan-rekan uh, milenial ya tentunya, milenial dan berdasarkan seterusnya. Bahwasanya anak muda itu harus, uh, seperti Bro Luki tadi, ketika dia suksesnya itu bisa bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya. ya. Melakukan hal-hal positif. Oke, okay. uh, rekan-rekan uh, tentunya yang masih setia menonton di PN Channel, uh, Creative Channel, Uh, senang sekali kita telah berjumpa dan berdiskusi dengan 
uh, Bro Luki tentunya banyak sekali hal-hal yang tentang WO wedding organizer yang tadi share ternyata wedding organizer tuh seru sekali sangat-sangat panjang dan banyak sekali ya <laughs> <laughs> yang mungkin kalau bisa di- diceritakan bisa berapa sesi ini ya, seperti itu yeah. nah, tadi orang orang berbicara mungkin oh ini keren ya tapi nggak tahu behind the story-nya apakah kita tidur selama tiga hari tiga malam tersebut Bagaimana juga dengan resiko yang sudah kita ambil seperti itu Betul. banyak kan, hal-hal yang memang tidak diketahui oleh orang banyak kan. Tapi pada prinsipnya ketika kita mencintai sebuah pekerjaan kita semuanya itu akan memang mudah dan memang kita memiliki prinsip itu semuanya itu akan bisa kita lewati sih. Iya yeah. senang sekali telah tadi kita telah mendengar juga bahwasanya tadi banyak sekali ya. Ada maksudnya banyak sekali hal-hal yang telah disampaikan termasuk suka dukanya, perjuangannya. Semoga ini dapat menginspirasi uh, teman-teman uh, yang masih setia dengan alam nonton nyontol uh, musi, yaitu musi muda menginspirasi. Nah, baik itu pertanyaan dulu untuk Pro uh, Luki. Saya sangat senang sharingnya pada malam hari ini. Semoga dalam kesempatan kita dapat berjumpa kembali ya. Mungkin nanti. Uh, Mas Luki atau WO uh, maksudnya Iforia membuat sebuah hal baru mungkin ya selain branding organizer mungkin membuka perusahaan atau CV hal lainnya mungkin perlu kita bahas ya mungkin nanti akan kita undang kembali karena menarik uh, sekali berdiskusi dengan Bro Luki terima kasih Bro Luki telah hadir di DPR Radio Channel semoga hal-hal ini dapat bermanfaat dan juga bisa ditonton oleh yang banyak karena selain lab ini setahun ke depan dua tahun ke depan itu mungkin akan selalu dikenang akan ya. apa yang telah kita diskusikan pada hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah hadir, maksudnya telah menyaksikan Depan Kreatif Channel melalui Youtube. Sampai jumpa di Muda, uh, Muda dan Menginspirasi berikutnya, Musi. Seperti itu. Sampai jumpa di Musi, Muda, Menginspirasi. Selanjutnya, saya ini Pranata, akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.